Estos son todos los BMW que hay en GTA V ordenados de peor a mejor. Además, te voy a decir su precio, dónde los puedes encontrar, en qué modelo de la vida real están inspirados y de regalo te voy a dejar el tuneo de los mejores coches que aparecen en el vídeo. ¡Comenzamos! En el puesto número 14 tenemos al Sentinel. Este coche está inspirado en el BMW Serie 3 C92. Es de tracción trasera y alcanza los 180,25 tuneado al máximo. De media, entre todas sus estadísticas, suma un total de 58,23 puntos. Este coche lo puedes encontrar por las calles de Los Santos en estas ubicaciones. Y en el modo historia lo tienes disponible jugando con Michael. Nos aparece de color rojo como el coche de su esposa Amanda. Seguimos en el puesto número 13 con la variante XS del Sentinel. Este está inspirado en el BMW M3 C92. Es de tracción trasera y alcanza los 188,70 tuneado al máximo. Para los usuarios de New Gen con la mejora del taller de Hao alcanza los 221,69. La media es la misma que la del Sentinel, ya que está basada en los coches totalmente de serie, pero es claramente superior al Sentinel normal. Lo puedes comprar en Suzer San Andreas Superautos por tan solo 60.000 dólares. Y también lo puedes encontrar por la calle en estas ubicaciones. Si te gusta y lo quieres tener como el mío, por aquí te dejo el tuneo. En el puesto número 12 tenemos al Sentinel Classic. Este coche está inspirado en el BMW M3 C30. Es de tracción trasera y alcanza los 188,70 tuneado al máximo. Lo puedes comprar en Suzer San Andreas Superautos por 650.000 dólares o por 487.500 con el descuento especial. De media entre todas sus estadísticas suma un total de 59,05 puntos. Si lo quieres hacer como el mío, por aquí te dejo el tuneo. En el puesto número 11 tenemos al Zion. Este coche está inspirado en el BMW M6 C63. Es de tracción trasera y alcanza los 188,29. De media, entre todas sus estadísticas, suma un total de 60,40 puntos. Lo puedes comprar en modo historia por tan solo 50.000 dólares. Este coche también lo puedes encontrar por las calles de Los Santos en estas ubicaciones. Si te gusta y lo quieres hacer como el mío, aquí te dejo el tuneo que lleva. En el puesto número 10 tenemos al Zion Cabrio. Básicamente es el mismo coche que el Zion, lo único que este está inspirado en el BMW Serie 6 C64. Si quieres saber por dónde encontrar el Zion Cabrio, por aquí te dejo las ubicaciones. En el puesto número 9 tenemos al Oracle XS. Este coche está inspirado en el BMW Serie 7 E65. Es de tracción trasera y alcanza los 183,46. De media entre todas sus estadísticas suma un total de 60,92 puntos. Actualmente no podemos comprarlo en GTA V, pero nos puede aparecer por el juego en estas ubicaciones. Continuamos en el puesto número 8 con el Oracle. Este coche está inspirado básicamente en el BMW Serie 7 F01, pero tiene algunos detalles de otros BMW como el Serie 6 o el Serie 5 GT. Es de tracción trasera y alcanza los 185,07. De media entre todas sus estadísticas suma un total de 61,54 puntos. Lo puedes comprar en el modo historia por 80.000 dólares en Souther San Andreas Superautos. Este coche también lo puedes encontrar por la calle en estas ubicaciones. Si te gusta y lo quieres tener como el mío, por aquí te dejo el tuneo. Antes de continuar, quiero pedirte que si te está gustando mi contenido, le des like, te suscribas y le des a la campanita. Y ahora sí, continuamos en el puesto número 7 con el Zion Classic. Este coche está inspirado en la primera generación del BMW M6. Es de tracción trasera y alcanza los 183,06 modificado al máximo. De media entre todas sus estadísticas, suma un total de 63,94 puntos. Actualmente no lo podemos comprar, pero nos puede aparecer en la rotación semanal de vehículos o un amigo nos lo puede vender desde el Club LS. Dicho esto, seguimos en el puesto número 6 con el Cypher. Este coche está inspirado mayormente en el BMW M2 F87. Es de tracción trasera y alcanza los 182,66. De media entre todas sus estadísticas suma un total de 65,66 puntos. Al Cypher le podemos aplicar la mejora de drift en el Club LS por 200.000 dólares más. Lo puedes comprar en Legendary por 1.550.000 o por 1.162.500 dólares con el descuento especial. Si te gusta y lo quieres 
como el mío, por aquí te dejo el tuneo que lleva. En el puesto número 5 tenemos al Rebla GTS. Este coche está inspirado en la cuarta generación del BMW X5. Este de acción total y alcanza los 198,75. Lo puedes comprar en Legendary por 1.175.000 dólares. De media entre todas sus estadísticas suma un total de 65,78 puntos. Si te gusta y lo quieres como el mío, por aquí te dejo el tuneo. Te recuerdo que puedes unirte a la crío y al Discord del canal desde los enlaces de mi perfil de YouTube. Dicho esto, continuamos en el puesto número 4 con el Reinhardt. Este coche está inspirado en el BMW M5 Touring. Es de tracción total y alcanza los 197,95. De media entre todas sus estadísticas suma un total de 66,96 puntos. Lo puedes comprar en Suthers Andrea Superautos por 1.598.000 dólares. Si te gusta el diseño de este coche y lo quieres como el mío, aquí te dejo el tuneo. Llegamos a la recta final con el SC1 en el puesto número 3. Este coche está inspirado en el BMW M1 Home Age Concept. Es de tracción trasera y alcanza los 194,33. De media entre todas sus estadísticas suma un total de 70,11 puntos. Actualmente no lo podemos comprar, pero como los demás coches nos puede aparecer en la rotación semanal de vehículos o un amigo te lo puede vender desde el Club LS. Continuamos en el puesto número 2 con el Sentinel Classic White Body. Este coche tiene como modelo base al Sentinel Classic, pero al pagar la mejora del taller de Venis de 700.000 dólares conseguiremos esta variante. Alcanza los 204,79 de velocidad máxima y de media entre todas sus estadísticas suma un total de 70,46 puntos. Si te gusta y lo quieres como el mío, por aquí te dejo el tuneo. Llegamos a la recta final del vídeo con el recién llegado a GTA V este año 2024, el Uber Match Niobe. Este coche está inspirado en el BMW i8, es de tracción total y alcanza los 204,79. Y para los usuarios de New Gen con la mejora del taller de Hao, alcanza nada más y nada menos que 256,69 de velocidad máxima. Lo puedes comprar en Legendary por 1.880.000 dólares. De media entre todas sus estadísticas suma un total de 77,52 puntos. La verdad es que me ha gustado mucho cómo ha quedado el diseño de este Niobe, y por eso te dejo aquí el tuneo para que lo hagas tú mismo. Y esto es todo por hoy, espero que te haya gustado este vídeo con todos los BMW de GTA V. Si es así, déjate un comentario, dale like y sígueme para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.